दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर जी हाँ दोस्तों अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही कि आतंकवाद को परास्त करने के लिए भाईचारा बनाए रखने की जरूरत कानपुर में एयर स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दलों के बयानबाजी को सेना के हौसले को कमजोर करने और अप्रोक्ष रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान को मददगार करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद रूपी दाना और उसके सरपरस्तों को धूल चटाने के लिए सांप्रदायिक एकता और भाईचारा मजबूत बनाए रखने की जरूरत है श्री मोदी ने शुक्रवार को यहाँ रेलवे मैदान पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा घर ही कुछ लोग जानबूझकर सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उससे दुश्मनों को ताकत मिल रही है ऐसी बातें करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को जो पसंद आए ऐसी बातें करने में हिंदुस्तान में बैठे लोगों देश की जनता माफ नहीं करेगी उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा जाएगा लेकिन अर्नगल बयानबाजी का फायदा देश के दुश्मनी को हो रहा है ये जिम्मेदारी हर दल के नेता की है पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव है आतंकवाद पर पड़ोसी मुल्क रंगे हाथ पकड़ा गया है वह अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है लेकिन हमारे लोगों के बयान पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या विवाद में श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाए जाने पर ओवैसी ने जताई आपत्ति कहा ऐसी बात अयोध्या विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है इसके लिए कोर्ट ने तीन सदस्य पैनल का गठन किया है इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को शामिल किया है हालांकि इस पैनल में गुरु श्री श्री रविशंकर को शामिल किए जाने पर ए के चीफ असुसुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है उन्होंने कहा कि श्री श्री रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ बनाया है लेकिन उनका पहले का एक बयान सबके सामने है जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमान अयोध्या पर अपना दावा नहीं छोड़ते हैं तो भारत सीरिया बन जाएगा और वैसे ने आगे कहा कि बेहतर होता कि एससी ने किसी न्यूट्रल व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया होता उन्होंने कहा श्री श्री का चार नवंबर दो का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें वह सीरिया बनने की मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाया है तो उन्हें न्यूट्रल रहना होगा ए के चीफ ने कहा कि मेरी पार्टी का स्टैंड यह है कि एक मध्यस्थ का विवादित बयान है तो उसे मध्यस्थ नहीं बनाना चाहिए था लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि श्री श्री अपने पुराने बयान को अपने दिमाग से निकाल देंगे उन्होंने कहा उम्मीद है कि श्री श्री अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी सदस्य को मध्यस्थ नहीं बनाए जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह किसे मध्यस्थ नियुक्त करता है आपको बता दें कि श्री श्री के अलावा पैनल में जस्टिस एफ एम कलीफुल्ला और श्री राम पांचू शामिल हैं वहीं पैनल के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एफ एम कलीफुल्ला की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आई है उन्होंने कहा एससी ने मेरी अगुवाई में एक मध्यस्थ समिति का गठन किया है मुझे अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है मैं यही कह सकता हूँ कि अगर समिति गठित की गई है तो हम इस मसले की मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने की हर संभव कोशिश करेंगे जी हाँ दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर है कि भाजपा शासन ने छोटी छोटी बातों पर मुस्लिमों पर हमला ममता ने अपनी किताब में कहा तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी हालिया हालिया पुस्तक में भारत जनता भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के शासन में मुस्लिम समुदाय पर गौमांस खाने खाने जैसे छोटे मोटे बहानों से हिंसा की गई किताब इंडिया इन डिस्टेंस का तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा को सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में शुक्रवार को विमोचन किया गया है बनर्जी ने किताब में कहा है कि भारत धार्मिक रूढ़िवादिता के देश में बदल गया है और इसकी धर्म निरपेक्ष अहिंसक संरक्षण विकृत हो गई है उन्होंने कहा यह ऐसा लगता है जैसे भाजपा के सत्ते में रहते से रहने से उपद्रवियों को हिंसा एवं दंगे करने का लाइसेंस मिल गया है वे अब किसी से नहीं डरते हम देखे हम देख रहे हैं कि देश भर में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ हिंसा हो रही है गोमांस खाने से लेकर लव जिहाद जैसी तुच्छ बातों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिमों की हत्या की जा रही है मनर्जी ने अपनी किताब में यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी की स्मृतियों को मिटा, मिटाने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है 
जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बनारस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे पिछले चुनाव चुनाव बनारस लोकसभा सीट से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दो में लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जाएगा भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुए इस फैसले पर सभी नेताओं ने हर्ष जताया है जी हाँ दोस्तों अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता के गाली वाले ट्वीट के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की शिकायत महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता अवधुत वाघ ने शुक्रवार को संभवत अरविंद केजरीवाल को गाली दी जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करते हुए कहा की पार्टी के इस पदाधिकारी को आप मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं दरअसल अवधुत वाघ ने ट्वीट किया पाकिस्तानी सेना का एक सीक्रेट कर्नल भारत में छिप पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है इसके बाद वाघ ने इससे भी निचले दर्जे की बात टिप्पणी में कही इस पर केजरीवाल ने पलट कर करते इस पर केजरीवाल ने पलटवार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को संबोधित ट्वीट में कहा प्रधानमंत्री जी आप इसको ट्विटर पर फॉलो करते हैं आपका चेला है भाजपा का पदाधिकारी है केजरीवाल ने आगे कहा गाली हमारे वाले भी दे सकते हैं पर हम हिंदू हैं हमारी हिंदू सभ्यता में हमें गाली देना नहीं सिखाती आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने केजरीवाल के खिलाफ वाघ की टिप्पणी को लोकतंत्र का अपमान करार दिया और उनके खिलाफ पूरी पुलिस कार्रवाई की मांग की उन्होंने कहा मुंबई पुलिस को नफरत और हिंसा उकसाने की कोशिश करने को लेकर वाघ के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए तथा उन्हें खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए संपर्क किए जाने पर प्रदेश भाजपा के एक प्रवक्ता ने वाघ की टिप्पणी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया वाघ एक मैकेनिकल इंजीनियर है और विवाद में आना उनके लिए कोई नई बात नहीं है गौरतलब है कि उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मोदी को भगवान विष्णु का ग्यारहवा अवतार बताया था कांग्रेस ने इसे देवताओं का अपमान बताया था जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि एक झूठ छुपाने के लिए सौ झूठ बोल रही है मोदी सरकार कांग्रेस ने राफेल सौदे से जुड़ी फाइलों की चोरी होने से जुड़े अर्टानी जनरल के के वे, वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि यह सरकार एक झूठ छिपाने के लिए सौ झूठ बोल रही है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेलावाला ने तंज कसते हुए ये भी कहा की जिस सरकार को चोरी हुई फाइलों पर फो में अंतर नहीं पता वो देश के सुरक्षित हाथों में होने का दावा करती है उन्होंने ट्वीट कर कहा एक झूठ छुपाने के लिए सौ झूठ कल उच्चतम न्यायालय में कहा राफेल की फाइल चोरी हो गई है आज कहते हैं वास्तविक कागजात की फोटोकॉपी चोरी हो गई मोदी जी कल क्या नया झूठ परोसेंगे अब हर नामुमकिन झूठ मुमकिन में है उन्होंने तंज कसते हुए कहा जिस सरकार के एजी को रक्षा मंत्रालय की फाइल चोरी और फोटो का अंतर पता न हो वो देश के सुरक्षित हाथों में होने के दावे कर रहे हैं वह देश को रोज बरगलाने वाले चौकीदार दरअसल अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं हुए हैं और उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए अपने जवाब में उनका मतलब था कि याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में वास्तविक कागजात की फोटोकॉपी का इस्तेमाल किया जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर साधा निशाना 48 सैटेलाइट लेकर पता ही नहीं कहाँ पेड़ है और कहाँ इमारत जी हाँ दोस्तों पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑपरेशन बालाकोट और राफेल डील के मसले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े रक्षा सौदे की फाइल खो गई खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से चालीस जवान शहीद हो गए सत्रह आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे पास 48 सैटेलाइट है फिर भी सरकार यह पता नहीं लगा पा रही है कि कहां पेड़ है और कहां इमारत यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेहद गंभीर खतरा है जी हाँ दोस्तों इससे पहले भी नवजोत सिंह नवजोत सिंह सिद्धू ऑपरेशन बालाकोट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं बुधवार को एक ट्वीट कर पीएम मोदी और उनकी सरकार की नियत पर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत पर सियासत कर, करके चुनाव नहीं जीत पाओगे साथ ही सिद्धू ने पीएम मोदी से मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर भी सवाल पूछा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चालीस जवान शहीद हुए कितने आतंकी मरे छप्पन इंच का सीना कहा गया नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार को लेकर एक शायरी भी लिखी उन्होंने कहा कि तालीम का जोर इतना तहजीब का शोर इतना बरकत क्यों नहीं होती तुम्हारी नियत में खराबी है जी हाँ दोस्तों इससे पहले मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठा दिए हैं 
इसके साथ ही उन्होंने लिखा था सेना का राजनीतिकरण बंद किया जाए जी हाँ दोस्तों अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि 25 लाख किसानों के कर्ज माफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि शुक्रवार 8 मार्च तक प्रदेश में करीब 25 लाख किसानों के दस हजार करोड़ के कर्ज माफ हो जाएंगे इन किसानों को बैंकों से नो ड्यू, नो ड्यूज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जिस हाल में मध्य प्रदेश को छोड़कर गई है वो किसी से छिपा नहीं है हमारी सरकार को खजाना खाली मिला किसानों की आत्महत्या व महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में नंबर एक राज्य था यही स्थिति युवा बेरोजगारों की है सरकार इन चुनौतियों से पार पाने के लिए काम कर रही है जी हाँ दोस्तों अभी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में हथियार बंद समूहों को काम नहीं करने देंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार देश में किसी भी हथियार बंद समूह को काम नहीं करने देगी खान ने थर पा, था, थार पार कर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्य योजना एन के तहत हम पाकिस्तान में किसी भी हथियार बंद समूह को अनुमति नहीं देंगे कोई देश ऐसा नहीं करता है पाकिस्तान की सभी पार्टियों ने यह निर्णय लिया है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने तय किया है कि एनएपी को लागू करेंगे जियो न्यूज के अनुसार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की धरती को आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा इमरान इमरान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव बढ़ गया है इस हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस्लामाबाद पर दबाव बनाया है की वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करें इसके बाद पाकिस्तान ने इस सप्ताह के प्रारंभ में आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और जैश के मसूद अजहर के भाई और बेटे को प्रतिबंधित आतंकी समूहों से संबद्ध अन्य बयालीस लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान पाकिस्तान ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया है और आतंकी समूहों पर अपनी लगातार कार्रवाई के हिस्से के रूप में एक मदरसों को जब्त कर लिया है खान ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की, की सुरक्षा के बारे में भी बात की और कहा कि उनका देश अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है जबकि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ खड़ी है और उनके साथ किसी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी इमरान ने कहा इस पाकिस्तान में यह सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक हमारे अल्पसंख्यक समान नागरिक है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि मुलायम मैनपुरी और डिंपल यादव कन्नाव से सपा प्रत्याशी सपा ने घोषित किए हैं छह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला दिवस के मौके पर पत्नी डिंपल यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें उन्हें एक बार फिर कन्नौज संसदीय क्षेत्र का टिकट थमाया है वहीं पिता एवं पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर लग रहे कयासों का कयासों को विराम देते हुए मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है सपा महासचिव राम यादव ने गुरुवार सुबह छह सपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जिसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी टिकट थमाया गया है जबकि शाम होते होते अखिलेश ने सांसद पत्नी डिंपल यादव समेत तीन महिला प्रत्याशियों की ओर की और सूची जारी की श्रीमती डिंपल यादव के अलावा ऊषा वर्मा को हरदोई सुरक्षित और डॉक्टर पूर्वी वर्मा को खीरी संसदीय क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार घोषित किया गया है आजमगढ़ के सांसद मुलायम सिंह इस बार अपनी पुरानी सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे श्री मुलायम सिंह यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव को बदायूं अक्षय यादव को फिरोजाबाद कमलेश कठेरिया को इटावा सुरक्षित भाईलाल को कोल को रॉबर्ट 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 सरजगंज सुरक्षित तथा शब्बीर वाल्मी मिकी को बहराइच सुरक्षित से प्रत्याशी बनाया गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब जल्द हो सकता है खत्म देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लग रही है तमाम घोषणाओं पर इसी किसी भी समय विराम लग सकता है आयोग इस बार अप्रैल से मई तक सात से आठ चरणों में चुनाव करा सकता है चुनावों की तिथियों की घोषणा इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह की शुरुआत में होने की प्रबल संभावना है तैयारियों का जायजा ले चुका है आयोग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने 
सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि 2014 के मुकाबले में यदि कोई बदलाव वांछित है इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय घंटों में आवश्यक तब्दीली यदि जरूरी है तो उसके लिए आयोग को सूचित कर सकते हैं आयोग पिछले दो सप्ताह से चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के कई चरणों में दौरों की दौरे कर तैयारियों का जायजा ले चुका है पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग पहले से ही पूरे जोश में है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि चुनाव 2019 वायरल हो रही बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जाने क्या है सच्चाई लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सूची भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है इस सूची में जेपी नड्डा के हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहे हैं बता दें कि इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम गायब है और कई उम्मीदवारों की सीटें बदल दी गई है हालांकि इस सूची की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस वजह से ये फेक लिस्ट माना जा रहा है इतना ही नहीं इस सूची में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को भी उतारे जाने की बात कही जा रही है वायरल हो रही है सूची में भाजपा के दो बड़े नाम गायब हैं और माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में इनका पत्ता कट सकता है ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मेनका गांधी और वरुण गांधी है जिनकी सीट पर इनकी जगह अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी का नाम जारी किया गया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि अटॉर्नी जनरल ने लिया यू टर्न कहा राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए राफेल मुद्दे में अब एक बार फिर नया टर्न आया है दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस्तावेजों के चोरी होने की बात से सरकार ने यू टर्न ले लिया है अटॉर्नी जनरल कके वेणुगोपाला ने शुक्रवार को कहा कि मुझे ये मालूम चला है की विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों के चोरी होने की बात कही गई यह पूरी तरह गलत है हालांकि बुधवार को सुनवाई के दौरान यह खबर आई थी कि वेणुगोपाल ने कोर्ट को दस्तावेजों के चोरी होने की बात कही थी अगली बड़ी खबर है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला है चौबे ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो वह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चौबे ने एक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करने के बाद कहा की आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के अधिकांश देश एक हो रहे हैं अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा उन्होंने हाल में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई स्ट्राइक पर कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं चाहे पाकिस्तान के पीएम के कश में छिप जाओ चौबे ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों की जमानत तक नहीं बच सकेगी केंद्रीय राज्य मंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन को भानुमति का पिटारा करार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता इन सभी को सबक सिखाएगी तो दोस्तों इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस राज्य से और किस शहर से हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज आप तक पहुंचा सकें और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी जरूर प्रेस कर ले जिससे की कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो